Thank you. You're okay with flash photography. As long as it's a good photo, folks. So fire away. Um, we're just going to open it up. Um, well, we don't need to introduce Mr. Tony Bennett, I believe. I think a couple of you people have heard of him. Um, we're very, really honored to have him here with us today at the Foreign Correspondents Club of Japan. Um, Tony? I can call you Tony. Right? That's good. All right. I was, I was going to say Mr. Bennett. But, you know. um, we're very formal here in Japan. We were, uh, Tony um, is going to be uh, performing at the uh, Tokyo Kokusai Forum on Saturday. September the 7th, four-piece backing band. It's the first time Tony's been in Japan in 10 years, I believe. Right. And uh, I'd ask you to limit your photographs. You, uh, photography, you probably know this already, uh, you know, from the first, to, to the first 10 minutes. Here and then stop, please, and then we'll continue. Stop, please, and then we'll continue. Stop, 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 stop, please, Tokyo is so beautiful and so clean. I'm amazed that I live in New York City, which I love. But I must tell you that the neatness and the cleanliness of the city streets of Tokyo are amazing. Because I know the amount of work that that took and that that's taken right now. So it's beautiful to see a city. So beautiful to see a city. So beautiful to see a city. So busy and yet so clean. It should be respected all over the world for that. I think we tend to take that for granted. You know, what are you doing? You're doing that. It's not us personally. I mean, we're muckrakers here. We, you know, 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 you're, um, a, I mean, I, I think of you as a pop singer or a jazz singer. How would you describe yourself, first and foremost? I'm an entertainer. Okay. Yeah. Yeah. But is, isn't jazz your first love? It is. Yeah. I'm blessed with the, the, uh, it's something... You know, jazz is funny. It's the one thing that you can't go to school and learn. You can study music. You can study uh, all kinds of uh, mathematics about it. But uh, jazz is the art of uh, spontaneity and improvisation. The moment is the most important thing. The very moment. And it's something that uh, either you have it or you haven't got it. Uh, to do it properly. You can't, you can't go to a college to learn it. It's either you have this gift and it's an art form. Very spontaneous. Spontaneous and very honest. When uh, any artist performs it, they're giving their all to uh, anybody who cares to listen to it. I'm going to ask you a housekeeping question here for you, my guest. Do you want to have your remarks interpreted into Japanese? No, just the questions. Okay, fine. Because I think everybody here is pretty uh, conversant with English. We don't want to uh, interrupt the flow. So I understand that. Notwithstanding, you're, you're from the jazz tradition, but you do bel canto uh, vocal exercises every morning, uh, which is from the classical tradition. Am I wrong? Well, you have to understand that uh, I'm, I'm an Italian-American, and from Italy, 
アメリカ人ではあるんですけれども、まずそのイタリアがオーケストラというのをもともと作ったんですね。何人かの人を集めて、そしてグループで演奏するというのをスタートさせました。ピアノもそうです、バイオリンもそうなんです。イタリアがファッションの地になっているわけですね。そういった意味では非常に歴史においても50名の,その才能を持つ人たちというのがイタリアから出てきたわけですそして二百数十年の間ヨーロッパが文明化を迎える過程の中でそういったものが育まれてきたわけですそういった意味でオーケストラというのは私自身もいつも感心しますしオペラを作り出したということにも非常に嬉しく思いますしベルカントもそうですベルカントというのはこれは私はいわゆるオペラシンガーとして行うというわけじゃないんですけれどもこれはかなりその自分自身もトレーニングとして取り入れておりますやはり自分のパフォーマンスを行う前にはやはりベルカントというのをうまく使うことによって声を出すようにしています私87歳なんですが50歳くらいの声だと言ってくれる方がいますこれはやはり毎日毎日ベルカントを宿題のようにやっているということだからでしょう毎朝やってらっしゃるんですかいや毎朝ではないですあのパフォーマンスをする前に行っています大体15分20分ぐらいそのベルカントでワームアップするという感じですまあ大したことではないですけど You're still, you've got your pipes still, uh, ということは、まだやはりきちんとした、so. yeah. Yeah. その今の段階でもパイプがちゃんとうまく機能しているということを証明しているわけですね。No. No. えー、どこかで音楽来ますかいや、ちょっとお金を払っていただかないと歌いますね。Okay. You should come to the show on Saturday. はい、ぜひその土曜日の演奏会に来ていただきたいということにしておきましょう。今回のこのイベントの紹介文のところですけれども、おもそらく何百万回と聞いてらっしゃると思うんですけれども、いわゆるビジネス界のベストシンガーと呼ばれていますけど、どうでしょう。いや、そうなんでしょうね。あなたに教えていただきたいですね。で、まあ、ご自身でしたら、どのようにご自身を紹介しますかまず、ジャズの世界では、ビリー・ホリデーがやはり最高のシンガーだと思っています。やはりそのレコーディングなどの声を聞きますと、やはり本当に美しいと思いますね。デジタルでもない、マルチトラックでもない、いわゆるものなわけですけれども、本当に時間を感じさせない、素晴らしい声をしていると思います。最近、テレビでコマーシャルを打ち出したんです。ティファニーの美しい宝石がその広告なんですが、ビリー・ホリデーの音楽が。奏でられてそしてこのジュエリーをその広告をするということだったんですがあのその本人に会ったことあるんですかはいあります。あの以前ビリー・ホリデーさんがハーレムに行こうということで誘われたというふうに聞きましたが、はい、でも行かなかったんでしたっけハーレム行かなかったんでしょビリーさんが、ビリーホリデーさんが誘ったのに行かなかったと聞きましたけど、今はアメリカでもいろいろ変わってきてますので。いいんですけれども、まあ、とにかくハーレムには行くなという時期だったんですよ。まあ、とにかくそこにいる人たちは信用するなと。そして私の人生の中での悲劇の瞬間というのはビリー・ホリデーとのジャムセッションの時にハーレムには行かないと言ったことなんですね。で、まあ、今は少し振り返ってみますと、まあ、状況も今はいろいろ違うわけですけども行っとけばよかったと思います。今は繁栄してきてますしハーレムに移住している人たちも多いです。そしてニューヨークでもそういったところに多くの人が移り住むようになりました。ですからいかにかつてのハーレムと今のハーレムは違うかということです。今はすごく美しい家も建ってますし、街自体もあの作り直されて、みんなハーレムが人気の場所として住んでいます。やはりビリー・ホリデーさんがベストだということですね。はい、あとルイ・アームストロングさんものことも先ほど。話がありましたけれども、その女性のボーカリストとということで、難しいところもあるという話をしましたけれども、もう一つのジャズという話がありました。はい、ルイス・アームストロングさん。なんですが
And he said, after Ella, that was his answer. He's a very humorous guy. Here's a question for you. We're going to throw this open、um, to you folks a little while, but I've got a bunch of questions, obviously, I'd like to ask. We're talking about singers, but what about songwriters? Well, who, who do you rate the highest? Well, Cole, Cole Porter would be the best. He was, he was the most. Excellent. But they were all, it was a Renaissance period in, in, in America. Very similar to the turn of the century, the, of the improvisation of Monet and, and, and Van Gogh and, and Debussy and Tchaikovsky. And it was a beautiful, impressionistic era. era. But, In my country, the 20s, 30s, and 40s was a Renaissance period. Of the greatest, it was the beginning of talkies with the film and Broadway, and mostly Fred Astaire was, on, was encouraged to record. The most magnificent songs written by George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, and Jerome Kern. And, and, and it Never sound old fashioned. They still sound brand new. And they always will sound brand new.、Um, just a moment, I'd like to tell everybody that no more photography will be allowed. That's it. So, why?、Um, because, the, because the boss says no more photographs.、Oh, yeah. I didn't know this. It's out of our hands. I didn't know the boss was here. The, the, boss, the boss is always here. I always thought God was the boss. Well, you see, the boss is 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 the boss. Well, you A school called the Frank Sinatra School, school. Right. in my hometown, a story of, which is 20 minutes from Manhattan. But from that, we now have 17 schools. Of public schools where we,、uh, we promote the, the arts. Performing arts in 17 schools, but eventually we we're hoping to go to every public school. アメリカ全国での公立学校で、アメリカ全国での公立学校でこういった教育をぜひ導入させたいというふうに考えております。アートのプログラム、ぜひこれからも普及させて、アメリカのどの子供も受け入れられるようにしたいと思います。その音楽
まあ、その後に市場そのものが変わってきたんでしょうか、まあ、もちろん今も変わりつつあると思うんですけれども、まあ、それによって多くの,の会社が破綻してしまってるんですね。音楽っていうのはまあその一つのターゲットに絞ってやるのではなくて、すべての人が楽しめるような音楽、どの人に対しても歌うっていうのが重要だと思います。高齢化が進んでるんですけどそれも関係してるんですかいやそうではなくてすべての人が楽しめる音楽どの人にも楽しめる音楽を作ることが重要ですそしてここ最近ですねデュエットのアルバムに今収録されてると思うんですけれどもその中でそのレコーディングの過程の中で一番思い出に残っていることは何でしょうかレディー・ガガとのデュエットでしょうかレディー・ユーザートランプという曲を2人で歌ったんですけれどもそしてロンドンでエイミー・ワインハウスという非常に素晴らしいジャズの歌手とのジュエットを作りましたではこれで質問のほぜひうちのオーディエンスの人たちにもぜひ受け付けたいと思いますが最初はワーキングプレスの皆さんから質問を受け付けたいと思いますぜひ最初の方にお名前そして所属の方もお願いいたしますでは渡辺さんお願いします Harko Watanabe, HKW Media Report to Women. Oh, I rather like to ask uh, uh, you a question or the confirmation uh, because we organize a group tour and I just book a broken seat at Tokyo Forum. まあ、の団体として東京フォーラムの方で土曜日のコンサートを予約しているんですけれどもそれで霧のサンフランシスコぜひ行きたいというふうに思って予約しています一緒にそのコンサートに行く人たち全員にこの曲を必ず歌うからというふうに言ってるんですけれども霧のサンフランシスコを土曜日の方に歌うという約束をしていただくことは可能でしょうか土曜日に来ていただけるのであれば歌います。この場でするにはお金は必要なんですけれど土曜日に来ていただけるなら土曜日には歌います。チケットはすでに購入しておりますので。San Francisco, San Francisco, the golden sun, the golden sun will shine for, will shine me. for me. Thank you. Thank you. By the way, I'm very impressed with the amount of people that are here this afternoon. I'm very honored. Thank you very much for coming. Thank you. Great money matters. Thank you. 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 Thank まあ、ジャーナリストの女性のシンガーもデュエットを一緒にされてるんですけれども、まあ、ベネットさんは、まあ、彼女たちにとって、まあ、メンターのような存在だと思いますかそれとも才能があるからという理由でしょうか私のマネージャーは息子なんですけれども息子がこのアイディアを考えたんですね。今息子のアイディアというのをまあ今多くの人も若者を対象にして音楽を作っているわけなんですけれどもぜひ若いシンガーとも一緒にやりましょうというふうに。息子さんが提案してくれました。かなりその説得力がありましたね。今の質問の感じ。歌うことに成功したということですから。Okay, who's next? はい、では次はいかがでしょうか。質問ありますか。はい、どうぞ若い方向こうで手を挙げていらっしゃいます。After the Williams was out of from the Wall Street Journal, ever since the Fukushima Daiichi nuclear plant disaster in 2011, there have been concerns among famous people about coming to Japan. Some right after the accident refused to come. Others have sort of stayed away, and there have been new worries lately with Japan、um, now trying to host the Olympics. Did this cross your mind at all? Were you in any way concerned about coming here? And also, I'd like to hear more about your thoughts about Japan in general.、Uh, I'm very different. And,、uh, in this sense, that、um, against all wars, I think it's terribly old fashioned. In the history of the world, it's just so ignorant. 
歴史を振り返ってみるとあまりにも人類が無知であったと思っています、えー、生活ができる命があるということがいかに素晴らしいことかということを今まで無視してきてたというふうに思うわけです。日本は芸術世界、世界そして美の世界に多くの貢献をしてきたと思っています。そしてこういったものはやはり世界各国で、えー、生まれ高きものであるというふうに思っているわけです。ね、国を指をさせてあの国が悪いとかこの国は正しいというのは今の時点では何も意味ないと思うわけです。戦争というのは殺人というのを法的に認めている行為だというふうに思っていますで私はよく話の中でこのことを聞かれます。もちろん必ず戦争はどこかで起こるよというふうに言われるわけです。ですけれどもあまりにもそれがネガティブな発想であると思いますし知識にかけている知的にかけているというふうに思っていますやはりこのように生を受けたわけでそのこと自体がやはり素晴らしいことだというふうに思うんですねですから生きているということがいかに美しいことであるかこれは非常に大きな意味を包含していると思うわけですですからなぜ私たちは生かされているのかということを考えなければいけないで生きている以上やはりそれを最大に享受していかなければいけないというふうに私は信じていますということは日本に来るときにちょっと躊躇したということもなかったですかその福島第一原発事故があって多くの有名人が来なかったわけですけれども心配はなかったですか私自身は言いませんでした逆に来たことによっていろいろ見れてすごく感心しています本当に東京というのは素晴らしい都市だというふうに思いますまた日本の地方などを見た時も美しいなというふうに思いましたそういったことから多くの世界の国々は日本人からいかにこのようにきれいな街を維持して住むそして生活であってそういったようなことを学ぶべきだと思っていますですから多くの世界の国々は日本から多くを学ぶべきだと思いますねこれだけの人をきれいに維持しているというようなことはやはり他の国もやはり学ぶべきだと思いますそういった意味で多くの感銘を受けましたでは次の質問どうぞ信じられませんね、すごく東京のシャイな人たちが全員ここで集まってるんじゃないですか。はい、では一人手を挙げていらっしゃいますね。Uh, my name is Taka Sakurai. I'm from the jazz magazine named Jazz Japan. まあ、すごくよくできたアルバムというふうに私は思っています。レディー・ガガは私の意見ですと、彼女は本当にエンターテインメント業界のピカソというふうに考えています。考えていますぜひこのカルバムアルバムを聴いていただければ本当にあのそう思ってくれると思うんですけども非常に才能にあふれた方です本当にすごく大好きな人なんですけども兄弟のように本当にいつも一緒に過ごしておりますですのでお互いの才能を本当に認めてそれでこれからもいろいろと一緒にやっていこうというふうに考えていますそのアルバムはどういった曲が入っているんでしょうかスタンダードの曲ですね。ガーシュウィン、ポール・ポーター、ジョン・カーン、アーヴィング・バーンのような作曲家によるスイングのバンドと一緒に大きな大物のジャズのミュージシャンと一緒に録音しております。来年の1月に発売する予定です。それをぜひ楽しみにしたいですね。では次に。You mentioned you came from Astoria. 
やはり、それは素晴らしいですね。ありがとうございました。ね、それは素晴らしいですね。ありがとうございました。ね、それは素晴らしいですね。ありがとうございました。ね、それは素晴らしいですね。ありがとうございました。ね、それは素晴らしいですね。
万7000人も入るようなところではなく1700人ぐらいなんですね、まあ、そういったカーネギーホールなどのような大きさの方が音響設備なども充実していて歌も進んでいたいというふうに思うからです今までで演奏した中で一番大きな会場ってどこでしたちょっと覚えてないですねスタジアムアーティストではないということでしょうかはい、今手を洗っていらした男性の方あのカーネギーホールはやはり音響的には世界でも最高だと思いますそう思います、はい、私の質問なんですけれどもいわゆるその多くの人たちに、えー、その影響を与えるかなんですけれども、まあ、そういった方の中でその楽譜って読めるんでしょうか私娘が大学に行ってるんですけれどもまず歌う前に楽譜を読めなければいけないというふうに言われたということなんですがやっぱりそうなんですかそういうふうに教えてるんですかその学校ではいや彼女は歌えるけれども要は学校のコーラスで歌うためには学校を読めなきゃいけないと。ただ彼女はアカペラグループとかコーラスとかで過去10年間歌っているのにそれは読めないと歌っちゃいけないというふうに大学で言われているそうなんです。まあ、それはすごくいい学校なんじゃないでしょうか。やはりどのような芸術であってもやはりより多くを学べば学ぶほど自分の能力も高まると思います。ですから私自身は,自身はちなみにあんまり楽譜うまく読めないタイプだったかもしれません。要は私は直感に行くというタイプなんですね。ですけれども、今はまだいまだにできる限り音楽に関して学ぼうとしています。ただ、ジャズに関して申し上げますと、いわゆる学問的に見た場合、フレキシビリティと。学問の世界ではいわゆる毎回毎回演奏ごとにフレーズを変えるというようなフレキシビリティが学問ではないということなんですですがジャズというのは逆にそういったフレキシブルでないといわゆる予期せぬルールというものが突然引きつけられてそういった中で打てる歌えるということでなければいけないんですねですからやはりそういった両方の側面というのを学ぶのが重要だと思いますねルイ・アームストロングも読めなかったじゃないでしたっけ世界各国の有名な人たちは、まあ、あのルイ・アームストロングはもう天才ですし、本当にジャズを発明したと言われているぐらいですね。えー、やはりその場で即興的にもやってたんでしょうかね。はい、もちろんそれもありましたね。ですがやはりエンターテイナーとして最高だと思います。やはり長きにわたってユーモアのセンスもあふれておりますし、国家の歌を歌える最高の素晴らしい人だと思います。ルイス・アームストロングのレコードを聴くと、あのオーケストラがちょっと古臭いんですよね。というのはやっぱり楽譜に忠実にやってるからだと思います。ただ、ルイス・アームストロングというのは即興的に行っていますので、そういった意味ではやはり昔臭くないんですよね。やはり今の現代そのものを生きているというふうに聞こえます。ですから彼の音楽、彼が歌えば、やはり音楽というのはうるさい、陳腐化しないというふうに思います。はい、それでは会場からあの他に質問があるかと思います。いなければ指します。ぜひ、なんか皆さん恥ずかしがり屋のようですけれども、ぜひ質問してください。フリーランスのアンドルー・バックリーと申します。ミー・アームソングは今聴いても若い音がするというふうにおっしゃってたんですけれども、今も若いミュージシャン、若い人と一緒にあの舞うたったり演奏したりとかすることも、自分にもある意味で若さを与えたりとかすると思いますが、まあ、それでフレッシュな音になるというふうに考えていますでしょうか。まあ、私は最初に若い時に、若い時に、最初に若い時に、最初に若い時に、最初に若い時に、最初に若い時に、最初に若まあ、その時に多くのまあ経験のあるパフォーマーたちはまあまあ私のような若い人がすごい人気が出ているということにある意味で悩みを持っているような人たち少なくはありませんでした最初はまあステージにちゃんと立ってちゃんとパフォーマンスするには7年もかかるというふうによく言われましたそれはそれとしてもちろん正しいではありますまあしかしその時もう少し優しくしてくれてもいいんじゃないかというふうに
その時も今も考えていますなので今自分も年長者になりましてでそれで今の若いミュージシャンと一緒にアルバムを作ったりなどをしている時にぜひ世界に伝えたいというふうに考えているのは、まあ、若い人でもできる制限などを気にする7年も待ってそれでまああの経験があるまで待つのけではなくて、まあ、最初に出る時からも非常に素晴らしいものができるんだというメッセージを伝えたいというふうに考えています。レディー・ガガーもその一つの例なんですけれども、まあ、彼女も本当にあもうエルヴィス・プレズリー以上にマドンナ以上にも大きなスターになっていると思います。彼女も本当に信じられないぐらいにもオーディエンスにも愛されています。人々に愛されています。非常に素晴らしいアーティストです。で他にも多くの若いあの今まで一緒にレコード録音したりしている非常に素晴らしい若いミュージシャンもいますので、まあ、彼らを制限したり批判したりではなくてぜひ励まして一緒にやっていきたいと思います、okay. スイスのジャズファンの方質問どうぞ Hello, thank you very much to be here. You recorded a, a CD with Bill Evans, the pianist. Bill Evans didn't record ビル・エヴァンスというピアニストとボカリストを一緒に演奏していると思うんですね。演奏して多くのボーカリストなどと一緒に演奏していると思うんですが、ビル・エヴァンスとの共演というのはどうなったのかという話をしてくださいあと、福島の事故の話に触れられた方もいました。もしかしたら質問の意味がはっきり分かっていなかったのかなというふうに思います。私、ちょっと英語あまりの増えてなもので理解していただけるかどうか分からないんですけれども、もしできれば今回日本にいらしたと日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が日本が To Tokyo because of the nuclear accident in Fukushima. Fukushima is a way of the 200 miles away from Tokyo. What do you think? So there are two questions one about the Levens and one about the questions asked by my colleagues. Well, the Levens was the most funny enough I've recorded for so many years with so many different artists. I was the first one to sing with Count Basie's orchestra, the first white man to sing with a black orchestra. But Bill Evans, when we did the album, was just, when it first came out for about five years, no one paid attention to it. It was on a small label. And then all of a sudden, after five years, everybody started saying, Tony, the album you did with Bill Evans, it became the most proficient album I've ever made. With Bill Evans' piano is so magnificent, and his accompaniment was so perfect that now all the hundreds and hundreds of records, but this one stands out. People with that love of music consider it their favorite album. And after all the records I've made, that's the most prestigious album I've ever made. About the other subject, I respect Japan so much for going against any kind of nuclear wars. I think it's the most intelligent move, and every country in the world should stop nuclear wars. We should not. Just ban it and just forget about it. Nobody should threaten anybody with that much. The earth doesn't deserve it. We should get back to nurturing the earth instead of smashing it to bits. So I admire the Japanese for slowing down on nuclear power. It's a If it's power, it should be used for use, peaceful purposes only, not for violence and disaster and killing. 
使うべきであってやはりそれを相手を殺すであすとか破壊するために使うための核ということであってはいけないというふうに思っていますすべての戦争というのはやはり人殺しを法的に認めたというような最悪な行為であるというふうに思っていますので日本のその原子力発電所の事故という意味に関してはその悪用というふうにはなっていかないということを期待していますさあ私自身も経験しましたえー、やはり最悪の人間行為であるというふうに思っています、戦争というのは。それではジャズの話にまた戻りたいと思いますが、先ほどの話の中で。ジャズはやはりもっと認識されるべきであるという話があったもうちょっとそこの部分を説明していただけますか非常に興味深いと思うんですやはり多くの国籍を持った人たちが集まるということはやはり素晴らしいことだと思うんですそしてやはり個人個人一人一人が個性があってそういった人たちの集合体がアメリカなわけですでそういったことを考えるとアメリカが全く知らないで,でそういった人たちが隠しただとかそういうことは全くないと思うんですねやはり全員同じべく人間として敬意が払われるべきであるとですから世界が変わっていくのはより良い方向に変わっていくということをしなければいけないと思いますアフリカ系アメリカ人なじもなどもきちんとそういったことがやはり認識されるべきであるというふうに思いますそういったことからアフリカ系アメリカ人ももっと教育をの機会を得てそして多くのことに貢献してほしいと思います特にジャズなんかでは素晴らしいアートという世界でも貢献をしてくれたわけですそして世界においてもやはりこれだけジャズのファンが多いということはジャズの魂自体がそういったアフリカ系アメリカ人の生み出したものであってやはりそれは敬意が払われるべきだと思うんですね No、one's better than anyone else. 私たちはこの地球上に生を受けて生きているわけできちんと扱われればきちんといい行いをするというふうに思いますジャズというのがやはり個人種的な偏見というのがあったということですが、はい Turn off a lot of white bigots. It's so old fashioned. It's, it's tragic. It's tragic. It's, they, they should leave it alone. If something's good, it's good. If it isn't good, you don't have to buy it. But if it's good, why not buy it? Well, I just loved it growing up. I, my brother was a wonderful singer. He sang in the Metropolitan Opera. When he was 14, but he started falling in love with jazz, and I couldn't believe it, you know, because he, he, he just loved the way the jazz artists lived and the way that they acted and the, the happy people. And, and I was always impressed with my oldest brother, and、uh, I imitated him. And to this day, I was very influenced by him. He was an opera singer, but he, I loved the way he sang. ですから彼自身がインスピレーションの源になっています。もともとオペラシンガーだったわけですが、その歌い方がすごく好きだったので、それが大きく影響されたと思います。Of course, they were unhappy about my, my brother because he was a really promising singer in the Metropolitan Opera. He sang children's parts in the, in the opera. 兄がまあオペラの方で非常にまあ可能性のあるシンガーとして出てたんですけれどもそれからもそこからジャズの方にはまっていったというのも最初の方まあ両親はそれほど喜んではいませんでしたがまあ最終的にはまあ非常にいい結果にもなったと思いますぜひ次の質問お願いいたします後ろの方どうぞ Thank you for coming up here. I'm a good CD associate member. I'm a big fan of your CDs and DVDs and everything. I just want to know、uh, I guess that、uh, you have more recording with a big band as compared to the small group of. A big band. 
Do you have any no, particular no, no. ideas or what you like or dislike or uh, fit or does it fit the feeling about this? And the second question is, uh, could you tell us a little about the procedures of recording duets through albums? I have uh, DVDs and CDs and we can see the, how you perform with a partner. ものですけれども、それについて、まあ、その作る過程について、ぜひ教えてください。あの、DVDのデュエット 教えていただければと思います。まあ、オークのオーケストラと一緒にレコーディングしたんですけれども、あの、and it's uh, you don't have to wait for a full orchestra to conduct and uh, so i like it much better i like to work intimately now uh, what's the second question? Um, how did the duets, you know, um, come about in, in, in that, uh, how many takes did uh, you have to do? Uh, I see. Know, the, the actual procedure of recording the yeah. Well, what happened is, uh, what we did, instead of the artist coming to me, uh, we went to their country, wherever they lived. With Amy Winehouse, we recorded in London. With Lady Gaga, we recorded in Los Angeles. Um, the, in Italy, we recorded in Italy. In Spain, we went to the different artists in the different countries and recorded that way. And it became a very great experience. It's all on film. And it was recorded that way. And uh, it was very gratifying that the both albums became million selling albums. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
I respect the audience so much that I give them the best intelligence songs that I could think of for them. And it, and it works. You know, the, the audience is very intelligent as a group, as a large group. It's very intelligent. Do you ever write songs yourself? I tried once. I wrote a letter for my wonderful wife. It came out pretty good. But it's not as good as Cole Porter. まあ、ジャズの、ま、非常に有名なと思うんですけれども、アジアのオーディエンスは、the people are all enthusiastic and they respond and uh, it's a lot of fun. And that's the whole idea of jazz is for people to feel good and work out feeling good about things. There's a gentleman with a question. I beg your pardon? Yeah, you, you know, we, you know, we're very, uh, it's a broad church here. We take questions from anybody. Mitsuya Goto, I'm an old associate member, now life member of this club, and formerly with Nissan Motor Company. Uh, in the immediate uh, post-war years, there was a very popular Japanese song called Yurakucho de Aimacho, Meet Me in Yurakucho, which is right here. And uh, I want you to learn it while you are here. Okay? I'd like to learn it. And I have one, one request. Yes. I, I brought uh, with me to this press conference an old Japanese friend of mine, Tetsuya uh, Komori, who was way back general manager uh, in San Francisco of uh, Marubeni Corporation. And uh, we used to go to the same uh, biannual conference in, in, in the West Coast uh, called the Professional Committee Meeting of the Japan California Association, and which was started by Akio Morita of Sony. But anyway, in the heights of the Silicon Valley, あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ